രാശി ബ്രദർ ഇന്ത്യ രാശി ബ്രദർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നല്ലോ താഴെയുണ്ടോ വിളിക്കണോ ആ രാശി ബ്രദർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നല്ലോ വന്നല്ലോ ആ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച വിഷയത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ബ്രദർ ഏഴ് ഏഴര ഒക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ നസിം ബ്രോ നമ്മൾ ടൈറ്റില് മനസ്സിലായല്ലോ ടൈറ്റില് ഏതാ വഞ്ചന വഞ്ചന ചെയ്യുന്നത് ആര് ഇന്നലെ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ വരിയ ബ്രദർ എഴുതിയതാ ആ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നവൻ ആര് ആ വഴി വഴി പിഴപ്പിക്കുന്ന ആ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നത് ആര് ബൈബിളിന്റെ വീക്ഷണ ആ ബൈബിളിന്റെയും ഖുറാന്റെയും വീക്ഷണത്തിൽ ഓക്കെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് പ്രസന്റേഷന് പിന്നെ ഞാൻ അതല്ല അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു സഹ ഒരു സംവാദകനെ വേണമല്ലോ അപ്പൊ ആ അന്വേഷണത്തിലും പിന്നെ രാശി പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ല 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 അപ്പം ഞാൻ ഒരു പങ്കുവച്ചു അപ്പോ ചെറിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു കാരണം എൻ്റെ സഹ സംവിധായകൻ അല്ല സംവിധായകൻ സഹ സംവാദകന് എന്താ പുള്ളിക്ക് അവധി ആ ദിവസമാണെന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ സാധിക്കും രാത്രി ടൈം ഇത് തന്നെ രാത്രി പറ്റാത്തതിന്റെ റീസൺ പറയാം രാത്രി ആ രാത്രി സൺഡേ പറ്റാത്തതിന്റെ റീസൺ അവിടെ രാത്രി ആവുമ്പോ എനിക്ക് രാവിലെയാ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അപ്പൊ ചർച്ചിൽ പോകുന്ന സമയ അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആ സമയത്ത് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ ഞായറാഴ്ച അതെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യയിലും ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും ഈവനിങ്ങും എല്ലാം ഞങ്ങള് ചർച്ച പോകുന്ന സമയല്ലേ അത് ഞാനിപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഫ്രീ അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച ആക്കിയാലോ വെള്ളിയാഴ്ച ഒമ്പത് രാവിലെ ആകുമ്പോ വൈകുന്നേരം എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ആ എട്ടരക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഈവനിങ് അല്ല 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 ഈവനിങ് ആണ് പ്രശ്നമാവുക വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്താവുക രാവിലെ അതല്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എട്ടരയാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ രണ്ടു പേരല്ലേ ഫഹദും വേറൊരാളും ഞാനും വേറൊരു രണ്ടു പേരല്ലേ അത് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിപ്പം ഞാൻ ഞാനിപ്പം പതിനഞ്ചും പതിനഞ്ചുവോ ഞങ്ങളത് എങ്ങനെ വേണേലും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തോളാം നിങ്ങളങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണേലും ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യും ഇല്ല ഇല്ല ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ആ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ലാസ്റ്റിലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസിങ് വരെ ആള് നിക്കണം അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച അപ്പൊ വലിയ പാടാവൂലേ രാവിലെ ആണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ നടക്കാൻ സാധ്യത സൺഡേ രാവിലെ വൈകിട്ടും നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ഞായറാഴ്ച അതെ എങ്ങനെ പോയാലും അതാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസത്തെ മൺഡേയിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ മൺഡേ പിന്നെ ബിസി ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല മൺഡേ അല്ലാത്ത ദിവസം അല്ല രാത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈം നാട്ടിലെ രാത്രി രാത്രി ഏത് എന്ന് വെനസ്ഡേ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സംസാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് കൂടെ വരുന്ന ആൾക്ക് പുള്ളിക്ക് ജോലിയുള്ള ദിവസമാണ് 
ഫഹദ് എന്താ പേര് പേര് ഇതുവരെ എന്താ റിവില് ചെയ്യാത്തത് ഇനിയും പേരെന്താ റിവില് ആര് ആളായിരുന്നു പറയും ജോലിയാണല്ലോട്ടെ നോക്ക് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി മുന്നിലോട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുന്നിലോട്ട് പുറകിലോട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിലും പുറകിലോട്ട് വെക്കാതിരുന്നാൽ മതി മുന്നിലോട്ട് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പുറകിലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിരാവിലെ ആയിരിക്കും പ്രശ്നം ഇല്ല ബ്രദറെ സൺഡ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡ് മോർണിംഗ് ഈവനിങ് രണ്ടും നമുക്ക് ാണ് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടൈം രാത്രി ആവുമ്പോ എനിക്ക് രാവിലെ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ സൺഡേ അല്ലല്ലോ സൺഡേ വേറെ പല ടൈം സോണിലുള്ളവരായിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് പലർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേൾക്കാനും അതെ അതെ എന്നാ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മഴവുണ്ടോ നോക്കട്ടെ അവിടെ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സമയം പുള്ളിക്ക് രാവിലെയാണ് ഇത് ലവിൽ വൈക്ക് നമ്മൾ ഏഴരയാണല്ലോ വൈകിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പം രാവിലെ പറഞ്ഞ ഡ്യൂട്ടി കറക്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ടൈമാണ് എനിവേ എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് വരാം ഞാൻ ഷാ അല്ല ഇച്ചിരി ഓ ഓക്കെ സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിലോ നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിലോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാളി എനിക്കൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു നോക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ആകെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഒന്ന് അതിനൊക്കെ വലിയ മറ്റതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഒരു വിഷയം അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ചക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ എന്തുവാ അക്കാഡമിക് ചർച്ചയിൽ അതൊന്നും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒഴിവല്ല ലോകത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്കറിയാം ഫഹദ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ കുറെ നാളുകളായി കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എന്തായാലും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വെക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫഹദ് നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങി കുറെ നാളുകളായി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെക്കറേഷന്റെയോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേര് കിട്ടാനോ ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫഹദേ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല നമ്മളൊരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം ലോ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എന്തുവാണെങ്കിലും നിരീക്ഷണവാദികളോട് എന്ത് കള്ളായി നിൽക്കേ വേറെ 
ഒരു മിനിറ്റ് നീ ബെറോസെ ഒരു മിനിറ്റ് നീ അത് അത് ഫഹദ ഇത് ഇനിയും കള്ള കള്ള ഐഡിയോ നേരുള്ള ഐഡിയോ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല ഈ കള്ള ഐഡിയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ കള്ള ഐഡി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ലോകം ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് എവിടെ ഞാനല്ലോ ഇടേണ്ടത് എന്റെ പേര് കുഴപ്പമില്ല എന്നാ ഡിബേറ്റ് എന്നാ ഡിബേറ്റ് ഇടുമ്പോ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ അറിയുന്നു അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ലോകം ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫേമസ് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ഇടണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫഹദ് ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഈ ഈ ഡിബേറ്റിംഗ് വേൾഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം ആരാരാണെന്ന് സ്പെഷ്യലി ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഡിബേറ്റിംഗ് വേൾഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം ടോപ്പ് ലെവൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റേഴ്സ് ആരാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് അവരാരും ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് റോബ് ക്രിസ്ത്യൻ അവരാരും ഫോട്ടോ ഇട്ടുകൊണ്ടല്ലോ നടക്കുന്നത് ആഡം സീക്കർ ഇവരാരും ഫോട്ടോ ഇട്ടുകൊണ്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ആശയമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് പേ ഫോട്ടോ ഇടുന്നതോ പേരിടുന്നതോ അതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പിന്നെ ഫഹദിന് തന്നെ അറിയാം ഞങ്ങൾ ഈ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വിഷയമാണ് വിഷയം നിരീശ്വരവാദികളോടല്ല ഞങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരോടുമുള്ള സ്നേഹം കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അവർ ജീവനോടെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള സ്നേഹം കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സ്വന്തം ജീവനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൂടെ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല പിന്നെ ഫഹദിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ സംസാരിച്ചോട്ടെ നസമുദ്രേ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ നസമുദ്രേ പിന്നെ അത് ഇപ്പൊ ഒരു നസമുദ്രന അതൊരു വിഷയമല്ല ഇപ്പൊ അവര് ഒരു ചർച്ച ഒരു ഡിബേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പിൽ ഇത്രയും നാള് നസരിൻ പറ നിന്ന ഐഡി തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം നസറീൻ ആരാണെന്നും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം നസറിൻ തന്നെ സിക്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണെന്നും അറിയാം ഐഡിയം പൂട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണെന്ന് അറിയാം അതല്ല വിഷയം നമ്മളൊരു ഡിബേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഒരു വിഷയമല്ല ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള ഈ ഒരു ഒരു രണ്ടായിരം ആളോ മൂവായിരം ആളോ ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അതൊരു വിഷയമല്ല പിന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ വാരിയർ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് പിന്നെ ഹോൾവേൽ ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാളെ ഇന്ന് നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഫഹദ് ഖാന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആരോട് സംസാരിച്ചു ഇതാരോടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് സംസാരിച്ചത് ഇതൊരു റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡാറ്റ ആണ് ഇത് ആരോടാണ് സംസാരിച്ചത് ആരാണ് വാരിയർ ആരാണ് നസറി ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടു പേരാണ് വാരിയറും നസറീനും സിമ്പിൾ അത് ആരാണെന്നുള്ളത് ഈ അപ്പോളജറ്റിക് മേഖലയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നതും ഇതേ പേരിൽ തന്നെ ബാറോസെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ ഇതേ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ അറിയുന്നതും മനസ്സിലായോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡിബേറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയ്ഡൻ ക്വീൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മെയ്ഡൻ ക്വീൻ വലിയ വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര യു എന്നിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ തലപ്പത്ത് കയറി എന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് പിന്നീടാണ് പേര് പുറത്തു വന്നത് ഇന്നാരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിളിലൂടെയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം സംസാരിക്കുകയും ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അറിയപ്പെടുന്ന അന്നരെല്ലാം എഴുതി വന്നിരുന്ന പേര് മെയ്ഡൻ ക്വീൻ ആണ് പിന്നീടാണ് പേര് പുറത്തു വരുന്നത് ക്വീൻ എലിസബത്ത് എന്നുള്ള പേര് രണ്ട് ബാഡ് ഓഫ് അവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പേരിലാണ് ജൂലിയസ് സീസർ എന്നുള്ള ആ വലിയ കഥാപാത്രത്തെ എഴുതി വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിയ ഡ്രാമ എഴുതി വെച്ച് വേൾഡ് ഫേമസ് റിനോൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു 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 കഥാകൃത്ത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓഥർ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് പിന്നീടാണ് പിൽക്കാലത്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പുറത്തു വന്നത് മനസ്സിലായോ ഫെഹ്റർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പേരിലായി
ഇതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങളില്ല രാശി ബ്രദറെ ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടെ രാശി ബ്രദറെ ഇത് ഇന്നല്ല ഇനി ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പേര് പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ മാത്രം ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആരോട് പോയി ഡിബേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനകത്ത് വാരിയറിനെയും നസറീനെയും അറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വീഡിയോസും പത്തും നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ആൾക്കാർ ഡെയിലി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ തന്നെ കാണുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇനിയും ഫോട്ടോ ഇട്ടോണ്ട് വന്ന് പേരിട്ടോണ്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന്റെ മുൻപിൽ ചെന്നിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എന്തുവാ വലിയതായിട്ട് മറിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ബ്രദറെ അതൊക്കെ യുനോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലും ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിനോട് ഒരാൾ ഒരാൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിനെ തോൽപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിനോട് തോറ്റുപോയി എന്നൊന്ന് എന്ന് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ കാരണം അവർക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് ആരാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇഡിയേറ്റിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും വിഷയത്തിൽ നബിൽ ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് മുന്നിലോട്ട് നീങ്ങുക അത്രേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം ഇത് നേർക്ക് നേരുള്ള ഒരു നേർക്ക് നേർ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഡിബേറ്റ് അല്ല ഫേസ് ടു ഫേസ് ഡിബേറ്റിന് ഫഹദിനെ ക്ഷണിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ തന്നെ റൂമിലെ സഹോദരന്മാരും കേട്ടാണ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വാ നമുക്ക് ഓഡിറ്റോറിയം മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ തയ്യാറല്ല സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ പേര് വാരിയറിനോ ബ്രാക്കറ്റിൽ നാസറിനോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടോണ്ട് വന്നിട്ട് അടിയിൽ പേരിടുക കുഞ്ഞവറാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടോണ്ട് വന്നിട്ട് നാസ്ലൻ ബ്രദർ ഇടുകയാണ് തോമാച്ചൻ ആയോ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അബ്ദുള്ളാസർ എങ്ങനെ ഫഹദ് എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു 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 അറ്റോമുറിയുള്ള താടിക്കാരന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടേക്കുന്നു എങ്ങനെ റാഷി എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ ഫോട്ടോ ഇട്ടേക്കുന്നു സെയിം സിമിലർ നമ്മൾ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് കൂടുതൽ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് സി അത് ഒരു എന്തുവാ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റേ അല്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അതൊരു റീസണൽ ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ആരോടാണ് അവരൊക്കെ ഫേക്ക് ഐ ഡിയും കള്ള ഐ ഡിക്കാരും അല്ലേ അവിടെ തന്നെ മാന്യമായ ഐ ഡിയും ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടമാതിരി ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊന്നും ഇതിന് പറ്റൂല എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ അല്ലേ പേരും ഫോട്ടോയും ഉള്ള സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു അവിടെ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം സർവ്വസാധാരണമാണ് നിങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഐഡില്ലാതെ വരുന്നു വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഫഹദ് ഭൈ താങ്കൾ ഈ വിഷയം പിടിക്കാൻ വന്നത് എന്റെ അടുത്താണ് ഏർ ഡിബേറ്റിനുണ്ടോ വാരിയർ ഡിബേറ്റിനുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആള് ഞാനല്ല എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം അതൊന്നും ഡിസ്കഷൻ അല്ല നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ അല്ല വെറുതെ ചുമ്മാ അത് വഴിമാറ്റിയിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണോ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഫഹദേ അതൊന്നും ഡിസ്കഷൻ വെറുതെ സമയം കളയല്ലേ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് മോഡറേറ്റർ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് മോഡറേറ്റർ ആരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഫാദിക്ക പിന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പിന്നെ എന്റെ നിലപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഫാദിക്ക അപ്പൊ ഡിബേറ്റ് പിടിച്ചത് നിങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഫാദിക്കാക്ക് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ രാശി ബ്രദറെ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി രാശി ബ്രദറെ ഒരു ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയ മതി നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റ
നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയുമേ ചെയ്യേണ്ടി ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ എതിർത്ത് കാണിക്കുക അത്രേ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ബസ് ഞാന് ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടുപേരും അപ്പുറം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്തിനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഓവറുമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് കാരണം ഓക്കെ അത് വിട് ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് തന്നെ ഫേക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അവര് ഞങ്ങൾ ഈ ഐഡി തന്നെ വരുവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ല ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്മാറുകയാണ് എന്നാണോ അർത്ഥം അല്ല ഞാനത് അവരോട്ട് ആലോചിക്കും അതെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന അതെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ല 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 അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒറ്റക്ക് ഒരാൾ ഒരാൾ അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഫാദ് ഫാദ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെ സിസ്റ്റർ എന്താ പറയുന്നത് ഫാദ് ഒരു മിനിറ്റ് വാരിയർ ബിൽ ഇപ്പ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വാരിയർ ഇപ്പ ചോദിച്ചില്ലേ ഈ ഞങ്ങൾ ഫേക്ക് ഐഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനാണോ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവിടെ കാരണം എത്ര സമയം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വാര്യരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പല തവണ ഒരു പത്ത് തവണ എങ്കിലും ഫേക്ക് ഐഡി ഫേക്ക് ഐഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് ഫേക്ക് ഐഡി ഫേക്ക് ഐഡി എന്ന് പത്ത് തവണ പറഞ്ഞ് അതിവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആയതുകൊണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കണോ എന്ന് ആരോ കൂട്ടത്തിലുള്ളവര് ചോദിച്ചു അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സംസാരം ഒന്നും കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാതെയാണോ ഇവിടെ കയറി വന്ന് ഇന്നലെ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ഡിബേറ്റ് വേണം ഡിബേറ്റ് വേണം പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറോ സോ പ്ലീസ് ഡിസൈഡ് ക്വിക്ക്ലി ഫേക്ക് ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ ഫേക്ക് ഐ ഡി തന്നെ വി ഹാവ് നോ റിഗ്രറ്റ് ഓർ വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇവര് നമ്മളെ ഫേക്ക് ഐ ഡി ആയിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ അല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഫേക്ക് ഐ ഡി അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ലീ സിസ്റ്റർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫേക്ക് ഐ ഡി അല്ല ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഈ നാസറിൽ നിന്നോ ലീ നിന്നോ വാരിയർ നിന്നോ ഉള്ളതൊന്നും നമ്മുടെ ഫേക്ക് ഐ ഡീസ് അല്ല നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഐ ഡീസ് ആണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പറയുന്ന തൂലിക നാമം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ശ്രവണ നാമത്തിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പോളജറ്റിക് മിനിസ്ട്രിയിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതേ പേരോടെയാണ് ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങിന് പോയാലും ഞങ്ങൾ ഈ പേരോടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് വാരിയർ എന്നും നാസർ എന്നും ലീ എന്നുള്ള പേര് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഐ ഡീസ് ആണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫേക്ക് ഐ ഡീസ് അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയറില്ലേ തരാലോ അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ തരാമല്ലോ തരാമല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പേരുകളിൽ നിന്നപ്പോൾ ഇതേ ഐ ഡീസിലേക്കാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വരാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇനി അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാം നടത്തും വന്നിട്ട് ഈ ഫേക്ക് ഐ ഡി ഫേക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനാണ് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനാണെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നല്ലത് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു നല്ല അവസരമാണ് നല്ല അവസരമാണ് കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങും നിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇവിടെ എങ്ങും ഫഹദും ഫഹദിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആരും നിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച വിഷയമല്ല എന്നെ നിങ്ങളെ ഇറക്കിയേറ്റാൻ യഹോവയെ ഇറക്കിയേറ്റാൻ ഒരു പണി എനിക്കില്ല അതല്ല പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഒരു ഡിബേറ്റ് സമയം തന്നെ 
അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന ഒരുത്തൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു പൊടിമീശക്കാരന്റെ അറ്റവും മൂലയ്ക്കും താടിയുള്ള ഒരുത്തന്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ടീഷർട്ട് ഇട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് മൂന്നാല് ഫോട്ടോ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫഹദ് ഫഹദ് തഹസീൽദാരെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ അപ്പൻ ആരാണെന്ന് താങ്കൾ പറയേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും അല്ലാതെ അല്ല ഇനിയിപ്പൊ ശമരിയക്കാരൻ ആണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫഹദേ എന്നാലും അല്ല ഒരു ശമരിയക്കാരൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ല അല്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ബാറസ് 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 കേറാതെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫത്തക്കുൽ അല്ലല്ല ഫഹദേ പറയുന്നേക്ക് പറയുന്നേക്ക് മനുഷ്യനോ ആ തീർച്ചയായും പട്ടിക്കോ നായക്കോ നായക്കോ പന്നിക്കോ ഉണ്ടായ മനുഷ്യപ്പട്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിയിച്ചായിരുന്നു ഫത്തക്കുൽ മൊയ്നീൻ അല്ല അത്രയും കഥികാരം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഈ പരിപാടി മാറ്റി വെക്കും ഫഹദെ നീ ഏറെ കേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് നാസ്ലൻ ബ്രദറെ നാസ്ലൻ ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് നീ ഏറെ കേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊ റൂം ഇട്ടിട്ട് എടാ നീ ഇപ്പൊ അപ്പുറത്ത് റൂം ഇട്ടിട്ട് ഫഹദെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് വട്ട ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാസ്ലൻ ബ്രദർ ഇപ്പൊ ഞാൻ അയച്ചുതരാം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇട്ടുതരാം ഇവന് ഇവൻ എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് കേറ്റാതെ അവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ ഭീരുവാണ് ഈ നാണം കെട്ടവനൊക്കെ ഭീരുവാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓടാൻ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഈസ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവസ്ഥ എന്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഈസ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവസ്ഥ എന്തുവാണ് അല്ല നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഈസ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവസ്ഥ എന്തുവാണ് ചാറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ്രൈസ് ഓഫ് ഒരു വ്യക്തിയെ മേളിലോട്ട് കേറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ മേളിൽ കേറി വന്നാൽ നിങ്ങൾ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്റെ സഹോദര രണ്ടാമത് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം ഈ വിഷയമായിരിക്കണം സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഫഹദിന് വേണ്ട തലവഴിയും ഫഹദിന് പറയേണ്ട തോന്നിവാസം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആയിരത്ത് വെളിയിൽ കളയും ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം നടത്തി ചെയ്യും ഫഹദ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ഔട്ട് ആയിരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഫഹദിന് ഈ ടോപ്പിക്ക് സംസാരിക്കും തയ്യാറാണോ യെസ് ഓർണോ അതല്ല ഞാൻ ഈ പറയണത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ട രണ്ട് ആവശ്യമായിരുന്നു ഒന്ന് ഞായറാഴ്ചയുടെ കേസ് എന്റെ സഹ എന്താ പിന്നെ സംവാദകന് ഡ്യൂട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കാരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച പറ്റില്ല ഓക്കെ സ്വാഭാവികം അപ്പൊ ദിവസം നമുക്ക് ഇപ്പം ബുധനാഴ്ച എന്നുള്ള നിലക്കനെ നിൽക്കാം അല്ലല്ല ബുധനാഴ്ച പറ്റില്ല അല്ലല്ല അങ്ങനെ പറയല്ലേ ബുധനാഴ്ച പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുധനാഴ്ച പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ച് എഴുതി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചത് ഏത് ദിവസം എന്നാ ബുധനാഴ്ച ഏത് ദിവസം എന്നാണ് മാറ്റം വരാം സമയം മാറ്റം വരാം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഞാനാണ് മാറ്റം വരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാസ്ലൻ ബ്രദർ അന്ന് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല ബുധനാഴ്ച എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ മുടക്കുന്നത് ഫഹദാണ് ഫഹദ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞായറാഴ്ച വേണം കാരണം നിനക്കൊക്കെ അറിയാം ഞായറാഴ്ച ഇതൊക്കെ നിന്റെ ഒക്കെ അവിടുത്തെ ടാക്സി ടാക്ടിക്സ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം അവമാർ ആരോ പറഞ്ഞു ഫഹദെ ചെല്ലണ്ട അല്ല ഫഹദിനെ ഭയപ്പെടുത്തി ഫഹദിനെ 
വീഴ്ത്തി ഫഹദിനെ അവിടുന്ന് പേടിപ്പിച്ചു വിട്ടു ഫഹദ് അവന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചാടി കൊടുക്കേണ്ട ഫഹദ് നമുക്ക് വലിയ നാണക്കേടാവും പറഞ്ഞപ്പോ വന്നേക്കാണ് ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഞായറാഴ്ച എന്ന് ഏതാ നിനക്ക് പേടിയില്ല ഭയമില്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച ഡിബേറ്റ് തീരുമാനിച്ച സമയം വൈകിട്ടേരെ ഏഴരയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അവിടെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ ഫഹദെ നബീല് മാത്രം അല്ലല്ലോ ജീവനോടെ ഉള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ മുഹമ്മദ് ഈസയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ തടി ഹംസ ഉണ്ടല്ലോ ഹംസയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചില്ല ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ 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 ഓക്കെ ദിവസം എന്റെ സഹ സംവാദകന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഈ കള്ളഐഡികൾ ഒന്ന് മാറി പറയാതെ പറഞ്ഞു നീ ഈ ഫേക്ക് ഐ ഡി ഫേക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ പ്രവാചകം ഫേക്ക് ഐ ഡി ആണെന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൻ ആരാണെന്ന് മര്യാദക്ക് അറിയാതെ ആമനയ്ക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല ഏത് അങ്ങേരാണ് വന്നത് വീട്ടിലെന്ന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനിച്ചതാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നീ ഫേക്ക് ഐ ഡി ഫേക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലോകം ഞങ്ങളെ അറിയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങളല്ലോ അങ്ങോട്ട് വന്നത് ഫേക്ക് ഐ ഡി കുറെ സമയമായി മര്യ ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ നീ പേടിയാണെന്ന് പറ നീ എന്തിനാണ് ഈ എന്തുവാ ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേച്ചു പോയതാണ് വെനസ്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവൻ പറയുക ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഇവനറിയാം സൺഡേയും ഈവനിങ്ങിലും രണ്ട് സമയത്തും ഞങ്ങൾ ചർച്ചിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് വെറുതെ കയറി വന്നിട്ട് ടൈം ജിഹാദ് നടത്തുക ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ഇവിടെ എനിക്ക് റാഷി ബ്രദറോടായിരുന്നു പറയാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം മൂന്ന് കാര്യം ആ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഈ ക്ലബേഴ്സ് കാലയളവിൽ ആദ്യമൊന്നും തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് കാലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഡി പി നസറീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡി പി നസറീൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നസറീൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പേരിട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ലീസ് ഹസ്റ്റൻ ഞാൻ കാണുമ്പോഴും ഇതേ പേരിലാണ് ഇവരുടെ ഒറിജിനൽ പേര് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല വാര്യർ ബ്രദറിന്റെ ഡി പി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടക്കം തൊട്ട് ഏബ്രഹാം ബ്രദറിന്റെ ഇങ്ങനെ തന്നെ സോൾജ്യ ബ്രദറിന്റെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡി പിയിലെ ഫോട്ടോകൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പേരിന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇവർ വന്ന കാലം തൊട്ട് ഇവരുടെ ഐ ഡി ഇങ്ങനെയാണ് പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ഈസ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പല്ലേ നസ്രീൻ എന്ന ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ അവനാണല്ലോ അതേ കുറെ പട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന എന്നെ അന്നേരം 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 അവന് പേര് തോന്നിയില്ലേ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സകല ഉസ്താദന്മാരും നസ്രീൻ 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 എന്ന് വാഴത്ത് പറയാണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബ് അപ്പന്റെ പേര് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്തവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നവന്മാരാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് എന്റെ പേര് ഫേക്ക് ഐ ഡി ആന്ന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഏറ്റവും വൈകി വന്ന ആളാ അതിനും മുമ്പേ നസറീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇസ്ലാം വിഷയം എടുക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോലും അതിന് ഇസ്ലാം വിഷയം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും ക്ലബ് ഹൗസിൽ നസറീൻ്റെ ഐ ഡി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഈ ഡി പി ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുമ്പോഴും ഓറഞ്ച് അതിനകത്ത് കുറിച്ച് ഈ സൈം സാധനം തന്നെ എബിനു അത് തന്നെ എബ്രഹാം ബ്രദർ ഇത് തന്നെ വയറ് ബ്രദർ ഇത് തന്നെ ലീസിസ് തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം വന്നത് എൻ്റെ ഈ ബെറോസ് എന്നുള്ള പേര് പോലും ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇട്ടുണ്ടോ വന്നേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പിന്നെ വാര്യർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യം ഇത് അങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചു പോകുന്നല്ലോ ഭഗത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വാര്യറെ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ വന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ വന്നിട്ട് മാറ്റുന്നേ അല്ലെ പിന്നെ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കരുത് ആയിരുന്നു ഫഹദ് ഇപ്പം ഫഹദ് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വാര്യർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് കാര്യ ഇപ്പൊ നൈസ് ആയിട്ട് എനിക്കത് ആദ്യമേ തന്നെ തോന്നി
ഞായറാഴ്ച പിടിക്കാവോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇവർ ചോദിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് കാര്യം കത്തി നൈസായിട്ട് ഇതി നൂരാണ് കാരണം ഏതൊരുത്തനും അറിയാം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒഴിവുള്ള ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം മാത്രമാണെന്ന് കൃത്യം അന്നേരം തന്നെ അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഞായറാഴ്ച പിടിക്കാവോ എന്ന് എന്നെ അവൻ വെള്ളിയാഴ്ച പിടിക്കാതെ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവുള്ളത് എങ്ങനെയാണോ അതിലും തിരക്കാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ളത് ഇന്നലെ ബുധനാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചോണ്ട് പോയതല്ലേ ഇവിടെ ഡിബേറ്റ് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു വാരിയറിപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ബ്രദറെ വെനസ്ഡേ ഫ്രീ ആണോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് എടാ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിനോടും എന്റെ വചന എന്റെ ബൈബിളിനോടും എന്റെ വിശ്വാസത്തോടും ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്നാ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ രാവിലത്തെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല എടാ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്ക് എന്നിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുക ചുമ്മാ ഇവിടെ സമയം കളയും വന്നിട്ട് ഒരു ആരോപണം മുന്നിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രോമാൻ ആർഗ്യുമെന്റ് നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ആധാർ കാർഡ് കൂടെ അയച്ചു തരാം എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി പണി കഴിയാനല്ലേ ചുമ്മാ അതെ ഒരു ഒരു ലോജിക്കുള്ള കാര്യം വല്ലതും പറയണ്ടായോ അല്ല നാസരം ബ്രദർ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങ് ഏത് ഐഡിയയിലായിരിക്കുന്നോ ഈ ഐഡിയയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മതിയെന്നേ അത് അത് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരം എന്തിനാ വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഐഡിയ മോഡറേറ്റേഴ്സ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് അല്ല വാരോപദ്ര നമ്മുടെ അറിവ് ഇത്ര ഉള്ളു ഈ ഈ ഐഡിയയിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പേരും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഐഡിയയും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഐഡിയയോട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് വാര്യറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് വെനസ്ഡേ ഇനി വെനസ്ഡേ ആണല്ലോ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചത് ഇനി ഇവർ പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തോ ആണെങ്കിലും ആ റൂം ഇട്ടിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഞാനും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവര് വേണമെങ്കിൽ പിന്മാറട്ടെ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴര മണിക്ക് ഈ റൂം ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം അവിടെ നടത്തിയിരിക്കും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കും കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കും ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു അരെ ബാർസ് ബ്രോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്താ ഇവരൊക്കെ ഈ പേരിൽ തന്നെയായിരുന്നു ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമുക്ക് ഡിബേറ്റിന്റെ പോയിന്റ് സംസാരിക്കാൻ ഫഹദ് ഉണ്ട് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പ്രയാസം സഹോദര രണ്ട് കാര്യം താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്നതിൽ ഒന്നതിൽ ഒന്ന് താങ്കളാണ് ഡേറ്റ് മാറ്റിയത് അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല ഞായറാഴ്ച താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ഖത്തറിലെ ദോഹർ നിസ്കാര സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കാന്നേ ഞങ്ങൾ റെഡി അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വാദം എന്നത് ഫഹദ് പറയുന്ന കേൾക്കും രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്ക് അല്ല അത് ഇല്ലാത്തത് പിടിച്ചതാണ് കുഴപ്പമില്ല അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനൊരു ഞങ്ങൾ എന്റെ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഓഹോ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ നിലവാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നേ ഞങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ പേര് ആ രണ്ട് ആവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സഹ എന്റെ സഹ പിന്നെ സംവാദകൻ ആരാന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രശ്നം പുള്ളിക്കൊണ്ട് പിന്നെ എനിവേ ഞാനത് അറിയിക്കാം ഇന്ന് നമുക്കത് ഫൈനൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നു വാര്യർ ബദറെ ഒന്ന് വിഷയത്തിൽ അല്ല ഒന്ന് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി കാട് കയറി സംസാരിക്കുകയോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മോഡറേറ്റേഴ്സ് അതിനിടയ്ക്ക് ഇടപെടുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും അതിനാണല്ലോ
സാക്ഷി നടത്തി അല്ലല്ല സാക്ഷി നടത്തിയ ഡിബേറ്റിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും മറ്റേ നമ്മുടെ സാക്ഷിയില് ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കാ ഫഹദേ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കാ ഫഹദേ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ കയറി ഈ ജെറി തോമസ് ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളിയാര് മറുപടി വന്നതാണ് വീഡിയോ ഇപ്പതാ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ബാധ്യത കൊണ്ടെന്നേ അതെ വിഷയത്തിൽ വിഷയാസ്പദമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം വിഷയത്തിൽ അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും അത് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ വേറെ ചർച്ച വെച്ചോളൂ ഈ ഡിബേറ്റിൽ വിഷയാസ്പദമായത് മാത്രം ആയിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചോട്ടെന്ന് അത് കൊഴപ്പില്ലാന്ന് ഉത്തരം വിഷയാസ്പദമായിട്ട് കൊടുക്ക അതല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ആനാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങള് നിങ്ങള് ചക്ക ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളീ അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ നമ്മൾ ഈ ആനയെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുമ്പോഴ് ആന ആനയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിന് ആനയോ ചക്കയോ ഒന്നും അല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓഡിയൻസിന്റെ മക മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യം അവര് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അപ്പൊ ഒരു വിഷയ വിഷയാസ്പദമായിട്ട് ചർച്ച നടക്കുമ്പോള് ആ വിഷയ സംബന്ധമായ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലാത്തവരുടെ ഓക്കെ അതിവിടെ അതൊക്കെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് നല്ലൊരു കാര്യം ഫഹദും കൂടെ പറഞ്ഞു ഫഹദ് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഓഡിയൻസിന്റെ ഓളത്തരം പറഞ്ഞപ്പോഴേ അപ്പം പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ തന്നെ നല്ല കാട് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കേ അപ്പം പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് ആ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡിബേറ്റിന്റെ പ്രസന്റേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉളകളാണെന്ന് സ്വയം അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് തീർച്ചയായും താങ്ക് യു ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തോടുകൂടി അത് കൺഫേം ചെയ്യും ഈ രണ്ട് വിഷയം നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ബുധനാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്നോ കള്ളത്തരം പറയരുത് കേട്ടോ ബുധനാഴ്ച ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ സഹ താങ്കളുടെ സംവാദത്തിന് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ഉഴപ്പോന്നോ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ സംവാദകരെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാ ഞങ്ങളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ താങ്കളുടെ സംവാദകരെ താങ്കളുടെ സംവാദ ഓക്കെ എന്നെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്ന അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി താങ്കളുടെ സംവാദകനെ അത് പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ എടുത്ത് ആറ്റിക്കളയണോ അത് ഞങ്ങളുടെ ഉഴപ്പാണോ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തതും ഞാൻ ചോദിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ കള്ള ഐഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല നാട്ടുകാര് കുന്നിഞ്ച കുപ്പ കുന്നിൻ ചെരുവിലെ ഈന്തപ്പന എന്നാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഫഹദേ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഐഡി ഇത് തന്നെ അല്ല മര്യാദക്ക് ഇവന് ഇവന് ഇത് ഇത് പിന്നെയും വെറുതെ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം ഇപ്പം ബ്രദർ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇവൻ ഇത് ചെയ്തത് മേളി കേറ്റി വളരെ മാന്യതയോടെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തലയിൽ കേറി മുള്ളുകയാണ് അല്ല അവനോട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ഫേക്ക് ഐ ഡീസ് അല്ല നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഐ ഡീസ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂട്യൂബിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലുകളുടെയും അല്ലെ മറ്റ് ഡിസ്കഷനെ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി ഇടത്തൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മേജറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ആഡം സീക്കർ ആത്തൂൻ താഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ എല്ലാം എന്നെ 
അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാരിയർ നെയിം അറിയുന്ന വാരിയറിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള അറബിക് സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ആപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും അറിയുന്നത് ഇത് പിന്നെയും രാശി ബ്രദറെ ഇദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുക ഞാൻ വേണ്ട 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 എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും അദ്ദേഹം കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലിമിറ്റിനെ വെറുതെ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാന്യത കൊടുക്കുമ്പോൾ മാന്യത അതാണല്ലോ ജോസഫ് മാഷിന് സംഭവിച്ചത് ഒരു മിനിറ്റ് രാശി ബ്രദർ എന്തോ പറയാൻ വന്നു രാശി ബ്രദറെ ഞാൻ വളരെ മാന്യതയോട് പിന്നെ കൊടുക്ക പുള്ളിക്ക് അവസരം കൊടുക്കാം രാശി ബ്രദറെ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ഇത് രണ്ടാമത് പിടിച്ചു കേട്ടിയതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെയും അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹം നല്ലപോലെ വെറുതെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്ന